Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. La scrittrice polacca Olga Tokarczuk, premio Nobel della letteratura, ha dedicato un articolo alla pandemia di coronavirus che sta affliggendo il mondo. In questo articolo, pubblicato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung e ripreso in Italia dal Corriere della Sera, Olga Tokarczuk scrive tra l'altro che dopo questa epidemia, cito, davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi duecento anni, che siamo i signori del creato, possiamo tutto e il mondo appartiene a noi. Stanno arrivando tempi nuovi. Ecco, il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi duecento anni è il paradigma della rivoluzione francese. L'idea che l'uomo o la società possa fare a meno di Dio, possa costruire con le sue mani, con le sue forze, il paradiso sulla terra. Una società in cui i grandi flagelli che affliggono l'umanità, la fame, le guerre, le malattie, possano essere sconfitte grazie alla scienza e al progresso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi registra una pandemia con oltre un milione di contagiati, questa stessa organizzazione 30 anni fa annunciava come prossima imminente la sconfitta delle epidemie grazie al progetto Salute per Tutti entro l'anno 2000, un progetto dell'OMS che manifestava la speranza per il secolo XXI di un mondo senza epidemie. Questo ottimismo è definitivamente tramontato, il paradigma che si dissolve non è solo quello di un mondo senza malattie, ma è la pretesa di eliminare la sofferenza del mondo per realizzare il benessere universale. La pandemia di coronavirus appare quasi come il funerale della civiltà moderna, la civiltà nata dalla rivoluzione francese, il funerale del mito del progresso che aprì il XX secolo, il funerale dell'utopia della globalizzazione con cui quel secolo, il XX, si è concluso. La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni indietro alla storia. Ecco, quante volte abbiamo sentito esprimere, magari con altre parole, questo pensiero di fondo. Il cardinale Carlo Maria Martini, nell'ultima intervista rilasciata a pochi giorni della sua morte, disse proprio così «La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni». E con questa citazione, il 21 dicembre del 2019, Papa Francesco ha concluso il suo discorso di Natale alla Curia Romana. Perché 200 anni, due secoli? Perché questa è la distanza che ci separa dall'epoca della rivoluzione francese, considerata come una fase decisiva nella evoluzione sociale dell'umanità. E se la Chiesa è in ritardo rispetto a quanto è accaduto negli ultimi due secoli, vuol dire che in questi 200 anni la società umana ha compiuto un percorso di segno positivo, un progresso che la Chiesa non ha saputo comprendere e fare proprio. La tesi del Cardinale Martini è che la Chiesa è rimasta indietro di due secoli perché non ha fatto la sua rivoluzione francese e Papa Francesco, erede del Cardinale Martini, si proponeva di colmare questa distanza portando a compimento il Concilio Vaticano II. La Chiesa avrebbe dato il suo contributo per la realizzazione di una nuova civiltà del meticciato, una Repubblica universale che avrebbe abbracciato tutti i popoli della Terra. Il sinodo panamazzonico e il patto educativo fissato per il prossimo 14 maggio avrebbero dovuto costituire due tappe essenziali di questo progetto globale di Papa Francesco. Ma tutto questo oggi è in fumo. Il progetto è fallito e le parole di Olga Tokarsuk sono quelle che ho appena citato prima. Davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi duecento anni che siamo i signori del creato, possiamo tutto e il mondo appartiene a noi. Stanno arrivando tempi nuovi. Ma quali sono 
i tempi nuovi che ci aspettano. Non c'è altra scelta possibile che questa, o l'incubo del caos o il ritorno all'ordine naturale e cristiano, quell'ordine a cui l'umanità ha voltato le spalle e che ci obbliga a riconoscere che Dio e solo Lui è il Signore del creato e che a Lui e alla sua legge tutto è sottomesso. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.